Okay. Here I, I will talk about marriage and the difference between man and woman. Uh -huh. Some of them they need a translation. Okay, okay. Who is the I brother, brother. Okay. So here we will talk about marriage and the difference between man and woman. And uh, this topic, I think, will cause you to really question a lot of things I will talk about. और जो ये मज़बून है इसके मतलब बहुत सारे सवाल भी आपके सेन होंगे ये शादी के मतलब क्या है? Because what I talk about is contrary to many practices और फिर हम इस मुल्क में जो आपके जो शादी के मतलब के रस्मों वाज यंग के मतलब भी हम इसे सीखेंगे। And from what I heard about the the practice here, I think that's Actually, the custom is the cause of many interpersonal problems in the family. और बात कर जो हमारे मुल्क में जो रस्म रिवाज हैं, जो जात बात हैं, वो भी बहुत सारे मसले मसाइल पैदा करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में जो जात के जात के वो आप उसमें शादी नहीं कर सकते। Now, when I say this, I don't mean to say, you know, who is wrong. और कि मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत है, कौन सही है। I'm just saying that. Sometimes people customs could affect family. और बाज का जो लोगों के रसूल बाज हैं वो खानदानों पर उसके संदार्थ सरते हैं बहुत बुरे ये मैं इसके अंदर लेकर बताना चाहता हूँ। First I want to talk about difference between men and women. और फिर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मर्द और औरत में क्या फर्क है। When you understand this, then you know why there are so many problems in marriage. और बहुत सारे बाज का जो आपको जरूरत है जाने कि कि मैं now, from what I've heard, I, I hope you don't mind. From what I've heard, it's, you know, it's, I didn't, I, I just heard this. That the women, when they are married in their family, or married to ye ya suna hai ki agar koi aurat kisi khandaan mein shaadi karna chahti hai, they are to serve the family for the whole day. Or phir wo is dagar kisi ko shaadi karna chahti hai to bahut saare masle mishaal usse pareshaniyon ka samna karna padta hai us aurat ko. And the husband and the wife have very little time or no time to talk at all. और फिर जो मियां बीवी है उनको जानने की जरूरत है लेकिन थोड़ा अरसा अगर वो जानते हैं तो ये उनके लिए हो सकता है। So the women are supposed to just you know listen to orders. I'll do this, do that, do this. अरे मैं सवाल के तौर पर अगर कोई बीवी है वो ये के आर्डर किसी को आते अपने हस्बैंड को ये करे ये करे ये करे। When so when they get married into a family, basically it means they start to serve. और फिर जब उसकी शादी होती है तो उसका जो नियादी मकसद या उसके बेस चीज़ है वो उसके के खानदान की उपयोग मत करे। and a lot of times their needs are not met or understood. और बाद का आप वो फैमिली के बसे मिसाइल को नहीं समझ सकते उनके जो खानदानी मिसाइल होते हैं। So there could be a lot of negative feelings stored up in the women's heart. और फिर वो जो उसके दिल में बहुत सारे इस खानदान के मतलब के मन की खेलात पैदा होते हैं उस खानदान के मतलब। That every time when a husband say Come, come to do this, come to do that. और फिर दामाद हर वक्त से ये कहता है ये करो, ये करो, ये करो. Every time she might have this feeling. Why is it me who always have to serve? और फिर जब वो खाओं ये कहता है कि ये क्यों इसी तरह बार बार बोल के कहती है तो उसके कुछ जिरबाद होते हैं, उसके लिए वो सोचती है. And then when she has feelings, she wants to talk about. There is no way for her to talk about. और फिर वो जब ये सोचती है कि ये उसके जो बात होते हैं, तो उसके पास कोई और तरीका नहीं होता, वो क्या करे? I I just present this and then we can talk about what can we do that to make the marriage better. और फिर ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शादी के मसले में स्वाइल हैं, उसके मतलब बात मैं कुछ बताना चाहता हूँ। First, God created men and women very different. और फिर इब्तिदा में खुदा ने मर्द और को ये मुख्तलिफ एक दूसरे से पैदा किया। Men have the intention to do projects, to work, to accomplish things. और जो इंसान का जो उसके लिए था वो काम करे जो उसके मंसूबे थे उसके लागत है। And God created women to have the heart in relationship. और औरत कुछ नहीं पैदा किया ताकि वो अपने खान के साथ उसके दिल से मोहब्बत करे प्यार करे। They are created to love. 
they, they love the children. और फिर उसने इसलिए और को पैदा किया कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत प्यार करे. Now compare. I, I'm not. When I compare, I don't mean to make anybody feel unhappy. और जब मैं इसका मतबाला करता हूँ तो ये शायद इसमें कोई ऐसे नहीं कि कोई इसमें कोई दिमाग खुश हो. Sometimes the husbands may not know the needs of the children. और बाद का सामान जो शादी के बाद उनको पता था कि उनको बच्चों की जरूरत हो उनके हाथ बच्चे पैदा हैं। But the wife always they know usually they know the needs of the children. और जो बीवी उसके भी खास रूप से कि उसके भी बच्चे हैं। And they care about the children much more. वो वो ताकि वो बच्चों की ज़्यादा इफ़ाज़त निकालनी कर सकें। And sometimes husbands even don't know how much food is left in the house. और फिर बाद का जो खामन है वो नहीं जानता कि घर में कितनी बच्चों के लिए खुराक है. Sometimes even forgot which child is going to which grade of school. और बाद का खामन भूल जाता है कि उसके बच्चे किस स्कूल में जाएं कि पढ़ाई के लिए. But women have the natural tendency to love the children and take care of them. लेकिन जो औरत के अंदर खुदा ने जो दे दे मोहब्बत पैदा की है ताकि वो अपने बच्चों से प्यार करे अपनी घर की फाज़ल निकाल पानी करे. So when they love, they have the need to be loved. और जब वो प्यार करती है तो उसको भी प्यार की जरूरत है कि कोई इससे प्यार करे. That's the nature of women. और ये जो औरत की जो थे खुदरती उसकी आदत है. Now for men, of course we like to be loved. और फिर जो इंसान है वो भी कहता है कि कोई मुझसे प्यार करे। But men can survive without much love। और फिर इसी तरह अगर ज़्यादा प्यार मिलता है तो इंसान जो ज़्यादा अच्छा दे सकती है कि सिरिंदा रह सकता है। So long as there is a home, you can go home and sleep there। और जब 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 वो घर में जाता है तो उसी तरीके से जब उसे प्यार मिलता है तो वो अच्छे तरह से सो सकता है। And I say this honestly, so long as a man have a chance to have sex, then he's satisfied, he's happy. और फिर जब वो खुश होता है, तो फिर वो जो अपने और के साथ इस तरह का तो मिलते हैं। तो नहीं मिलते हैं। यानी कि वो मिलते हैं। दब होता है मिलते हैं फिर उसको यार करना क्या है यार ही करना क्या है कंटिन्यू करना यार ही ओके ओके सो यार ये लेकिन बंदा खोज हो जाएगा हाँ वो तो कर रहा है ठीक है बात सो यू ऑल नो दैट दैट इज़ ट्रू यार फिर आप ये भी ये सच है बट फॉर वूमेन दे यू नो दे हैव दे हैव लॉट ऑफ़ फीलिंग्स और फिर औरत के बहुत सारे जज्बात होते हैं यू एस्क मैन हाउ डू � और फिर अगर आप किसी से कहते हैं कि आपके क्या जज्बात हैं? Very often he say I don't know, I don't know, I don't know how I feel. और फिर अगर आप किसी से कहें कि मैं नहीं जानता कि आपके जज्बात क्या हैं? And many men have their feelings hidden. और फिर बहुत सारे जो हैं उनके जज्बात होते हैं वो कई उनको दबाने की कोशिश करते हैं उनको। When you see something good, the men don't, you know, normally, ah, it's great. Men don't usually respond like that. That with 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 feelings. Oh, so happy. That men. Okay. Small, small. Okay. What I mean is, men hide their feelings so when. Or, in fact, in our part, when a person gets his heart broken, he gets angry. So when you. Most of men just pass the ball. They don't do that. They don't do that. They don't do that. Wow. Now, but for women, the emotional response is very natural. लेकिन जो ख्वातीन हैं, उनका जो जज्बात या उसको बयान करने का जो तरीका है, वो अल्लाह से कैमरा। Turn the camera. Um, for women, when the feelings are not handled or listened to, if they feel unhappy, inside the heart is like a bomb. So when the husband doesn't listen to her for a long time, and then you see her suddenly blow up. और जब शोर काफी अच्छे तक उसकी कुछ बात ही नहीं सुनता है तो फिर एकदम वो फिर बम फटता है। She she loves but she need to be loved. वो प्यार करती है लेकिन उसे भी प्यार की जरूरत है। She talks more than a man and she 
needs to be listened to. वो शोहर से ज़्यादा बात करती है और वो ये चाहती है कि मेरी कुछ सुनो. Women need to feel needed. और जो ख़बरदीन है वो ये चाहती है कि उनकी ज़रूरतों को महसूस किया जाए. When they feel they're not needed, they're just a servant. और जब उनकी जो ज़रूरतें वो सुनी नहीं जाती तो फिर वो यही समझती कि हम गुलाम हैं। They will have a lot of unhappy feeling inside. और उनके अंदर जो है वो ना उम्मीदी और ना खुशी पैदा हो जाती। So in order to feel a happy marriage. और जो खुशी से भरी एक शादी है इनके खुशी इसको क्या आप समझ रहे हैं कुछ शुरुआत है मस्तवाजी जिंदगी है सर हाँ जी उस उसमें जो है वो ये सब कुछ चाहते हैं As the Bible says husbands love your wife as Christ loves the church और बाइबल ये सिखाती है कि शोहर अपनी बीवी से ऐसे ही मोहब्बत रखे जैसा कि मुसीबत सुने अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत but very often when people get married लेकिन बहुत मर्तबा जब लोग शादी करते हैं they don't think of giving वो देना पसंद नहीं करते they just think of getting something. वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। When a man get married, usually he thinks of I want these things. और जब मर्द की शादी होती है तो उसके ज़ेन में पहले से ये बनाता है कि मुझे ये ये चीज़ चाहिए। Hope you don't mind. आप भी गुस्सा नहीं करेंगे। I want the woman to have sex. That's many men's. बहुत सारे मर्दों का बस यही होता है कि मैं बस मैंने फाल लेना। I want her to take care of the children. और यानी कि वो बच्चों की उन्हें परवाह नहीं होती है, फिक्र नहीं होती। I want her to take care of me, everything I want। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी हर तरह से परवाह करे, मेरी फिक्र करे। I want men usually like women to be very, you know, needing the husband। और जो मर्द है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि जो औरत है, वो हमेशा मेरी ज़रूरत का ख्याल रखे, मुझे 24 घंटे इसकी ज़र आदमी जो है वो ये कोशिश करता है कि मैं इसको हासिल करूं। But most people when they get married they don't think of now I want to love my wife। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि जब मेरी शादी हुई है तो मुझे अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए। As the Bible teaches। जैसे कि बाइबल हमें सिखाती है। And so there is one commandment we have to pay attention to। एक ऐसा उत्तम है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए तवज्जो देनी चाहिए। बीवी है उसे अपने शोहर के ताबिया होना चाहिए। Now, if the husband is always saying you have to do this, do that, और अगर शोहर जो वो चौबीस घंटे ये कहता है तुझे ये भी करना चाहिए तुझे वो भी करना चाहिए, there is no way for the wife to submit. तो फिर जो बीवी है वो अपने आप को ताबिया नहीं करेगी। It's like if Jesus always tell you you have to do this, do this, do that, always. और अगर यीशु से भी हमें ये कहे कि तुझे ये करना चाहिए तुझे वो करना चाह Always telling you what to do. और 24 घंटे बस यही हो कि हमारी ये ये जिम्मेदारियाँ हैं. And never give us love or peace or joy. और वो कभी भी हमें अपनी मोहब्बत, अपने इत्मीनान और तसल्ली ना देंगे. Then we would feel that when I believe in Jesus, it's like I become a slave of God. तो फिर हम ये सोचेंगे कि अगर मैं यीशुसी को कबूल कर लेता हूँ, तो मैं तो खुदा का गुलाम बन जाऊँगी. Then I have to do all these things that God wants me to do. तो फिर मुझे वो सारे काम करने पड़ेंगे जो खुदा मुझसे चाहता है। But God is not like that. लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। God first loves us. खुदा पहले हमसे प्यार करता है। He cares about us. वो हमारी फिक्र करता है। Actually, you think about how God loves us. Actually, हम ये सोचते हैं कि खुदा हमसे प्यार कैसे करता है। When we are not good to him, he will move in our hearts. तो जब हम उसके साथ सही नहीं होते हैं, तो वो हमारे दिलों में चुंबन करता है। He knows our needs and he comes to help us. और वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो हमारे पास आता है, हमारी मदद करता है। He comforts us all the time. वो हर वक्त हमें इत्मीनान देता है। When we pray to God, we feel peaceful. और जब हम दुआ करते हैं, तो हम अपने अंदर इत्मीनान महसूस करते हैं। Now this is how God is tender. To us, loving to us. और यही है तरीका कार के खुदा किस तरह से हमसे प्यार करता है। If we do what God is doing to us, or the wife, अगर जो कुछ खुदा हमारे साथ कर रहा है, जैसा सुन कुछ भी हमारे साथ रखा है, हम अपनी बीवी के साथ रखेंगे। Then it will be much easier for the wife to love you, and then और फिर बीवी के लिए ये आसान हो जाएगा कि वो हमसे ज़्यादा प्यार करे। And to submit to you, और फिर वो हमारे ताबिया हो जाए। Now the Bible, when it talks about submission, ताबिया दरी के मतलब बाइबल हमें ये सिखाती है। It also, you know, in Ephesians chapter five, it talks about इस यो पांच में बाब उस पे ये हमें सिखाता है। Verse twenty five and and then verse twenty eight। पच्चीसवीं, अठाईसवीं, नब्बीसवीं आयत में लिखा हुआ है। 
It says, husband love your wife, just as Christ also loved the church and gave himself And husbands should ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. So when we love the wife, then we are loving our body. And you have a good life because the wife, the wife will be nicer to you. And then the Bible talk about submission. That the women submit to your husband. But it also says that, you know, in Ephesians chapter 5, verse 21 to 22, submitting to one another in the fear of God. Why submit to your own husband as to the Lord? So in the verse before talking about why submitting, submitting to the husband, it talks about submitting to each other. Submitting, So the biblical teaching is not that, you know, that husband rule over the wife and the wife has to submit in every way. Bible the biblical teaching is that the husband will love the wife as Christ loves the church. And then it will be easier for the wife to submit to the husband. But in the process, actually, the husband and wife submit to one another. Now what does it mean to submit to one another? For instance, for instance, the wife said, I have this need. The husband will listen to it and try to find a solution. Or when the wife says, I'm unhappy. The husband will listen to her and comfort her. If the husband just demand the wife to submit to her, or if the husband just demand the wife to submit to her, and just say, stay quiet, don't say anything, or go chup rahe aur kabhi bhi kuch na kahe, do what I say, or jo kuch main keh raha hu, sirf wo kar. Then even if the wife submit on the outside, the wife doesn't submit in the inside. Or ho sakta hai ki bahar se, baruni taur pe to apne aap ko wo tabia kar degi. It's, it's like in a relationship to God too. If God doesn't love us and just want us to submit to Him, and what happened is a lot of people would have negative feelings about God. So you think the same way that we want to listen to the wife. But many men will say, if I listen to her, then I lose the authority in my family. And then she won't listen to me. Now let me ask you, as Christians, when we submit to God, is it because God says, you have to submit? Or is it because God loves us so much and then we want to submit to God? So when we understand this, that God loves us first and then we submit to Him. So when we understand this, that God loves us the wife who will submit to her husband most are the wives who have a loving husband. Okay. Now, Okay. No, I will finish my PMT. Okay. Okay. Now, when I talk about Okay. 
the expectation of man in a marriage. Or do insan jo shaadi se ummeed rakhta hai. Man like the woman to be gentle. Or in se jo mard hai wo chahta hai ki wo uski jo biwi hai wo uske liye mehriban ho uske uske saath taabe rahe. And not to talk too much. Or wo zyada uske saath bahas mubasa na karne wali ho. Now when the husband like the the wife to you know, not to talk too much and to be very gentle and you can turn you can turn the camera more you can turn you can turn the camera you can just turn it turn the camera when the husband doesn't listen to the wife और जब बाज जो शुरू रहे हैं, वो ज़्यादा टीवी की बातें सुनना पसंद नहीं करते। If the husband doesn't listen, the wife will repeat it five times, ten times. और बाज का जो शुरू रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं चाहता कि उसकी भी पांच तक वही से ज़्यादा कोई बात बोल रहा है। So husband wants a submissive wife. When you love her more, then she will be more to be more submissive. But I want to say is many has many when a woman enter marriage without expecting what to do. Or मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत सारे जब लोग शादियाँ मिल भी करते हैं तो जो उनकी उम्मीदें होती हैं वो उनके बारक्ष होती हैं. Many people are not prepared. To enter the marriage, or was the loga be tiyar ni hote ki wo shadi kar sake. They expect that two two person get together and marry, and things will be okay. Or they wo chaate hain ki jab do the do shabar miya bivi hai, unki shadi ho, to ye kehte hain ye thik hai. Lekin unki mide iske baraks hoti hain. Actually, to me, teaching about marriage is. Very needed before marriage. और जो मेरी तरीम है वो ज़रूरी है कि शादी से पहले ये आप उसको समझे और इसको समझने की ज़रूरत है. So the, for instance, when I do marriage counseling. और फिर जो मैंने ये जो आज तारीख है वो शादी के मतलब क्या? I will always ask the the couple. और फिर मैं जो जोड़े हैं उनको ये बताना चाहता हूँ. Do you want the marriage to be better? क्या आप चाहते हैं कि आप शादी अच्छे तरीके से आपकी शादी हो सके? Do you believe the marriage can get better? क्या आप चाहे यकीन रखते हैं कि जब आप शादी करेंगे तो आपके हालात बेहतर होंगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी? Now if they don't have the heart, if the husband and wife don't have the heart to make the marriage better, अगर वो जो मियां बीवियों के दिल नहीं मिलते, तो इनके लिए बेहतर वो ज़िंदगी नहीं हो सकती, ना उनका हो सकती। The marriage won't get better. और अगर वो शादी से ही उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, it has to be the joint effort of both persons. और ये ये जो लोगों की जा बाहमी कोशिश से ये मुमकिन हो सकता है। That both persons want the marriage to be better. और जो जो दो शख्स हैं मियां बीवी के उनके दरगाह से उनके अच्छे तरांदास से ये उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। How do I motivate couples to have the motivation to work on marriage? और फिर जो ये मियां बीवी है वो किस तरह वो शादी के या फिर तैयार कर सकते हैं या वो तैयार हो सकते हैं? I will ask them, do you want to live happily? या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशी हो और बरकत हो? Do you want to make the best of your life? या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी हो या बेहतर ज़िंदगी आप बुला सकें। Do you want to be able to serve God wholeheartedly? कि आज आप चाहते हैं कि आप अच्छे पूरे दिल से खुदा उनकी कर्मण कर सकें। If you want to be able to serve God peacefully, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की कर्मण से आपके जब करें तो आपके पास इतना तसल्ली हो और परेशानी ना हो। It's better that you love your husband and uh, and the wife submit to the husband, and then the marriage will get better. Or ये बेहतर है कि आप एक दूसरे को या एक दूसरे के साथ बेहतरी में रहें, इसी तरह ये बेहतर हो सकता है। And then you can enjoy life. और फिर आप अपनी ज़िंदगी से लुटक पर लोट हो सकते हैं। Now, but I also want to say this: some people are not suitable to get married. और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बास है, बास लाव लोग इस तरह क्या नहीं थे कि वो शादी कर सके? What I mean is, some people grew up to be 
you know, full of anger. और बाज का जब बहुत सारे लोग हर वक्त गुस्से में रहते हैं गुस्से से भरे रहते हैं. Never care about the feeling of people. लेकिन वो लोगों के जज्बात को ही तो फिक्र नहीं होती ना उनके मतलब को सोचते हैं. Only wants to be served and never want to serve people. और फिर वो चाहते हैं कि लोग उनकी खिदम करें वो लोगों की खिदम नहीं करना चाहते. And the emotions. Get uncontrollable. These are just like just bad होते हैं उनकी पांव से या उनके फिर से बाहर होते हैं. When they are like that, it's very hard to have a good marriage. और जब ये इस तरह उनके जो बाद होते हैं तो उनके लिए शादी उनके लिए नुकसान का बाहर हो सकती है. So in you know it's better that before the marriage that there is teaching about this. और इससे पहले कि वो शादी करें उनको शादी के मतलब सीखने की जरूरत है. If they already get married, I will ask them, do you want to improve on the marriage? Or I am so you unko ke saath ye sawal ke bache log kya chahte hain ki aap shaadi ki jo shaadi shaadi karna chahte hain, woh se un usme tarki ho. If you do, then each person need to learn to submit to the other person and love the other person. Or fir is talib se aap sikh sakte hain ki kaise humne ek dusre ki taabedari karni hai, taabedari mein rehna hai, ek dusre se pyaar karna hai. So it's very important that both persons. Are mature emotionally and spiritually. और ये बहुत जरूरी है कि जो शादी करने वाले हैं उनको जिस बाती तौर पे रोहानी तौर पे या हर लिहाज से उनको ये मचोर होना चाहिए या उन्हें कोगाई होनी चाहिए. Immature people is very hard to have good marriage. और जो बालक लोग होते हैं वो बहुत इस तरह जब सोचते हैं तो उनकी शादी बेहतर हो सकती है. So you know in marriage when when both person have problems, or फिर बास का बात वे जब शादियाँ होती हैं तो उनके में बहुत सारे मसले साल में बीवी में पैदा होते हैं. It's very hard for the marriage to work. और ये फिर बहुत मुश्किल होता है जो शादीशुदा जोड़े होते हैं. If one person is good and loving and the other person person is not loving, और जब एक शख्स दूसरे से प्यार करता है लेकिन दूसरा किसी से शख्स से प्यार नहीं करता तो ये बुरा होता है. It's still not. It's still very hard to build up the marriage. और फिर ये कि शादी का टाइम रहना फिर बहुत मुश्किल होता है. Because when one person treat the other person nicely, the other person might not take it to be positive. और फिर जो दूसरा सोचता है उसके लिए अच्छा सोचता है लेकिन दूसरा उसके लिए बुरा सोचता है तो ये इस तरह मसले में सारे पैदा होते हैं. And they need to. They both need to learn how to adjust to each other. और फिर उनको सीखने की जरूरत है कि उन्होंने उन्होंने किस तरह आपके साथ मेल बात करना है या किस तरह घर में उन्हें सकते हैं. And even if both persons are healthy and spiritual and loving God. अगर दोन दो मियां बीवी हैं वो जो एक दूसरे से प्यार करते हैं या पता नहीं किधम करते हैं जो लोहानी हैं तो ये बेहतर है. It still doesn't mean they can have a good marriage. और फिर इसका मतलब है कि उनकी शादी अच्छी है. They have to learn to respect the marriage and respect each other. और फिर उन्होंने शादी से सीखा कि किस तरह एक दूसरे की इज्जत करनी है, किस तरह दूसरे से बहुत बहुत प्यार करना है. And adjust to the other person. और फिर किस तरह एक दूसरे की ताबेदारी करनी है, उनके ताबेद में रहना है. One problem about marriage is because two persons are never the same. और फिर जो शादी में मुस्लिम शायर है वो ये है कि दो शख्सों के जज्बात या जीन आपस में नहीं मिलते। And men and women are very different। और फिर आन मर्द और औरत के जो ख्यालात होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। Men want to do things। और आदमी है जो वो ये करना चाहता है। Women want to have relationship। और जो जिसकी बीवी उसके साथ वो शो तलका रखना चाहती है। They want to be cared for। और वो चाहती ह they want to be listened to. और फिर वो उसे मोहब्बत प्यार करना चाहते हैं, वो सीखना चाहती हैं अपने शोभर से। So for a woman, it's very hard for her to understand the man. बास कात औरत जो अपने शोर के जज्बात को बहुत मुश्किल अंदाज़ से उसके जज्बात को या इसकी सोचों को समझ सकती हैं। And a man is find it very hard to understand why does the woman always need love. और फिर जो औरत है, वो मर्द को भी उसके जज्बात को समझने की बहुत मुश्किल आते चाहती हैं कि उसके उसके औरत को तो प्यार की जरूरत होती है। the man was saying, we live together, you know, it's peacefully, it's, isn't that okay already? Or Jabin says, So the man, it's very hard to understand why does she need me to care about her. और फिर ये आदमी के लिए मुश्किल होता है शोहर के लिए कि अपने बीवी की वो किस तरह उसकी जरूरतों को पूरा करे या उसकी साथ चल सके या उसकी जरूरतों को पूरा करे। Okay, now here I talk about something we can do to make the marriage better. और फिर हम आप हम आप बोलो सिखाना चाहता हूँ कि शादी है जो है वो किस तरह ये उसके तलकार बेहतर हो सकते हैं कि उसे कि मेरी बीव 
think of the need of the other person. और फिर जो शादी है इस यहाँ सीखने की जरूरत है कि जो दूसरे की जरूरत है वो हमें उसके उसको साथ लेकर करने चाहिए उसको साथ लेकर चलने की जरूरत है उसकी जरूरत को समझने की जरूरत है. How can I make the person happier? और फिर हम किस तरह दूसरी या कुछ और दूसरों को खुश कर सकते हैं? It's it's not what I want to get. और फिर ये अगर और किस तरह चाहती है? But what can I give to make her happier? और फिर वो कौन सी चीज से मैं दे सकता हूँ कि वो खुश मेरे साथ है जब रहे? But people, many people don't have this mentality. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनके उनके जज्बात इस तरह होते हैं या उनकी सोच इस तरह होती है कि उनकी बीवी उसके साथ किस तरह कुछ रह सके. Also, the person need to be mature emotionally. लेकिन शुरुआत है कि जो शख्स है जो शादी करने वाला है या शादी करने वाली है वो बालक हो और उनको समझ बुरी हो। Don't get angry easily. और फिर ये ना कि वो अपनी बीवी को साथ बीवी हमेशा उसके साथ राज रहे। Don't get depressed easily. और वो ये ना कि वो हमेशा अपनी बीवी पर दबाव डालता रहे या वो उसके ताबे रहे। At the joy of the Lord. और फिर जब जब इस तरह होगा तो वो उनके अंदर में आम उस आंधा में खुदा की खुशी होगी। And then, you know, when we think about the person, what can I do to her? और फिर हम एक दूसरे के समीपता के में सोचना चाहिए कि इसके लिए मैं मुझे क्या करने की जरूरत है। And ask her what she needs. और फिर मुझे पता ना चाहिए कि इसकी क्या जरूरत है। What can I do to make you happier? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि ये हमेशा मेरे साथ खुश रहे? What are some of the problems you're facing? और फिर जब उसके साथ वो बहुत सारे मसले हैं शायद जब वो किसी के साथ होते हैं उनको बर्दाश्त करते हैं। So this is contrary to what most people think about marriage. और फिर इस तरह जो जहाँ लोग शादी करते हैं बहुत सारे इस तरह मसले हैं शायद शादी में पैदा। In most marriage people just say you have to do this, you have to do that. और फिर शादी में बहुत सारे लोग ये मसले हैं पैदा होते हैं कि आप ये करना है, ये करना है, वो करना है। Okay. Now, for men to know in a marriage, what? और फिर आदमी को जान जाए, जाने की जरूरत है कि शादी से पहले। This is something that you know that all over the world people agree that men need to do. और फिर पूरी दुनिया में इसी तरह सुबह सुबह जो आदमी को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ इस बात करे। Number one. एक पहला नंबर। Give your wife enough time. और फिर आपने बीवी को मनासे वक्त दे। to be together, or to listen to her, or to make her feel loved, or to make her feel loved, but it might be contrary to the custom. और मेरे मुल्क में तो इस तरह मस्कुल वादे का मैं दूसरे से प्यार करता हूँ। So then the wife would get unhappy all day long. और फिर मैं जो हमारे मुल्क में इस तरह बीवी हमेशा हर सारा दिन खुश रहती है। Nobody to talk to you. अगर कोई उसके साथ बात ना करे। and then the husband and wife cannot give each other support. Let me tell you, my wife is my best friend. So, you know, she knows what's happening to me. और वो जानती है कि मेरे साथ क्या बात कर रहा है। She knows what I'm facing. और फिर वो जानती है कि मेरे क्या जिस बात है। She cares about what is happening to me. और फिर जब वो मेरे साथ कुछ ऐसा करता है तब वो मेरी फिकर करती है, मुझसे पूछती है। And very often she asks me, how do you feel? और फिर वो मुझसे कहती है कि आप क्या समझूँ कर रहे हैं? And I also care about her the same way. और मैं भी उसकी इसी तरह फिकर करता हूँ। so when she has problems, she always come to me. और जब उसके साथ कोई मसला आता है, वो मेरे पास आती है। When I have problems, I always go to her. आजा मेरे मेरे के साथ कोई मसला आता है, मैं उसके पास जाता हूँ। Of course, I always go to God. और यकीन है कि इसके बाद मैं खुदा के पास जाता हूँ। But I will ask her opinion how to handle certain situations. लेकिन इससे जो मसले मसाइल हैं, जो राय से एक दूसरे को हम किस तरह हल कर सकते हैं, जो हमारे पास का मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। So I don't feel lonely in my ministry. और फिर मैं अकेला नहीं अपनी खिदमत कर सकता। Okay. And then the next, the husband should do is to treasure the relationship with her. और फिर दूसरा जो शख्स है बार मर गया कि आप भी बीवी के साथ अच्छे तलवार रखे। To treasure her. To treasure her. Treasure to see that she is important. To see that she is important. Treasure. Treasure. Because उसकी बीवी उसके लिए अच्छा खजाना है. And then. Number three. और ये तीसरा जो नंबर है. The man is willing to share his feelings. के जो आ मर गया आप 
अपने जज्बात अपनी बीवी के साथ है उसको बयान करे I know all over the world many men don't like to talk about their feelings. Oh, I know that the boss are in the whole dunya me is that shayad apne show dino ke sath karte hain. Because men like to when they have feelings they try to hide somewhere and think about it. Aur the jab is tarah ke jis baat hote hain koi marti koshish hoti hai ke wo ek dusre ke sath hai. Okay. Koi sawal kar rahe hain mujhe. Okay. All over the world, men don't like to talk about their feelings. पूरी दुनिया में जो मर्द है वो अपनी feelings जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। When men face difficulties, very often men like to just hide. और जब मर्द जो है वो मुश्किलात का सामना करते हैं तो वो छुप कर कहीं से किसी जगह पर बैठना चाहते हैं। When men are unhappy, they like to go to sleep. और जब मर्द जो है वो नाखुश है वो सोना पसंद करता है और दे लाइक टू गो एंड प्ले या बाहर निकल जाएगा कि मैं खेल कूद में अपने आप को मोस्ट मेन डोंट वांट टू टॉक और बहुत सारे जो मर्द हैं वो बात करना पसंद नहीं करते बट वुमेन लाइक मेन टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स देयर नीड्स टू देम लेकिन औरत जो है वो ये चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ बातचीत करे अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करे व्हेन द वाइफ सीज दैट द हस्बैंड इज नॉट हैप्पी और जब बीवी ये देखती है कि मेरा शौहर नाखुश है but does not tell her anything. लेकिन वो मुझे कुछ बता नहीं रहा. Because her nature is to care. क्योंकि उसकी जो फितरत है वो फितर करना है उसकी केयर करना है. She wants to know what's happening. वो चाहती है कि क्या हुआ है मुझे बताया जाए. But the man would say, don't ask me. लेकिन मर्द ये कहता नहीं नहीं मुझे इस कुछ ना पूछ. Leave me alone. मुझे केला छोड़ दो. Then the wife would feel, you're not my husband. तो फिर औरत ये महसूस करती है कि तू मेरा शोर नहीं। You are just a man living in this house। और तू सिर्फ एक आदमी है जो इस घर में रह रहा है। If we share a little bit, even if you are not comfortable to share a lot, just share a little bit। अगर आप ऐसा महसूस नहीं करते कि मुझे सारी बात उसके साथ शेयर करना चाहिए, तो थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ शेयर करो। It will make her feel that she is your wife। और इससे उसको इस बात को महसूस करेगी कि मैं तेर do not be the you know chauvinist, male chauvinist. और जो एक और बात है वो ये है कि मर्द को बस अपनी हुकुमरानी नहीं उस पर जतानी है, ताकत का मुजाहरा नहीं करना। The Bible teaches the wife to submit to the husband. Doesn't mean the man will be like the absolute master. और बाइबल ये सिखाती है कि उसे अपनी मानत मोहब्बत है ये नहीं कहती है कि तू उसका मालिक है बस उसके ऊपर तू उगमरा नहीं करता है। Now it's the same for church ministry too. और क्लिष्या के अंदर जो हमारी फितमत है उसमें भी ऐसा ही है। The Bible talks about you know Christians should submit to their leaders. बाइबल ये सिखाती है कि जो मसीह हैं वो अपने आप को रहनुमा के ताबिया करें। But at the same time the Bible says to us pastors to the leaders. Don't control, don't overrule your members. और इसके साथ बाइबल का तस्वीर भी सिखाती है कि हम उनको कंट्रोल न कर दें, उनके ऊपर हकुमत न चलाएं. And also talk about submit to each other. और ये भी सिखाती है कि हम एक दूसरे के फरमान बर्दार और ताबियादार. So when the Bible talks about one person submit to the other one. और जब बाइबल ये सिखाती है कि एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स के ताबिया हो जाए. Doesn't mean this person will rule over the other person like a slave. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा बंदा है वो उसके ऊपर हुकमरानी जताए कि ये मेरी गुलाम है या ये मेरा गुला� it's true for church ministry. और ये सच्ची बात है कि कलिसिया की जो खिदमतें हैं. And also true for the home. और इसी तरह जो खिदमत है वो घर के अंदर भी है. When a husband demands, you have to do this, do that. जब मर्द ये कहता है कि तुझे ये ये काम करने चाहिए. There will be more and more anger in the woman. और औरतें जो हैं ख्वातीन जो हैं वो अपने अंदर और गुस्सा भर लेती हैं. And then when a woman gets angry, she will keep talking, yelling. और फिर जब औरतें जो हैं वो गुस्से में आ जाती हैं तो वो फिर बातें करता ना करना शुरू कर देती हैं चीख ना चलाना शुरू कर देती हैं and there will be a lot of pain in the family और फिर खानदान के अंदर जो है वो बहुत दर्द और तकलीफ शुरू हो जाता है okay now I talk about what women should do अब मैं ख्वातीन के मतलब आपको बताऊंगा तूने क्या करना चाहिए women should give men more time a space of himself औरत को ये चाहिए कि वो ज़्यादा वक्त जो है now at the same time I just said men should share what happening to them. जैसे मैंने कहा कि मर्द को अपनी सारा सारी बात जो उसके साथ शेयर करनी चाहिए. And share about men's feelings. और अपनी जो feelings हैं वो उसके साथ शेयर करें. But at the same time it's true that men need space. और 
मर्द को भी स्पेस चाहिए जगह चाहिए सो वेन अन इज अनहैपी एंड ही डजेंट वॉन टू थॉक अबाउट इट और जब मर्द जो है वो ना खुश है और वो किसी मामले के बारे में बात नहीं करना चाह रहा एंड वाइफ कैन से ओके और फिर औरत को ये करना चाहिए कि ठीक है अगर तुम्हें शेयर करना चाहता तो तू थोड़ा आराम कर लेकिन जो औरत है वो ये चाहती कि बस अभी मुझे बता कि क्या होगा सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर वाइफ नॉट टू कंट्रोल औरत के लिए भी ये जरूरी है कि वो मर्द पर हुक्मरानी ना चुका और औरत को भी ये चाहिए कि वो उसे दबाए ना कि जो कुछ तू चाहता है वो मेरे साथ है। I don't know what you like here. The men, I mean, I like in Hong Kong people like to have sports or sometimes watch sports. मुझे यहाँ का तो नहीं पता लेकिन Hong Kong में जो मर्द हैं या लोग हैं वो या तो गेम खेलते हैं या गेम देखना पसंद करते हैं। I'm not saying Christians should spend a lot of time in those things. और मैं ये कहता हूँ कि मसीह होते हुए हमें इन चीजों में ज्यादा टाइम नहीं सर्व करना चाहिए और बीवी को ये नहीं चाहिए करना चाहिए कि वो मर्द को दबा दे कि तू अपनी ये ये आदत छोड़ दे बल्कि हमारे मुल्क में ये होता है कि खातन अपने शोर के साथ मिलकर उनकी आदतों का एक हिस्सा बन जाए खातन को ये भी चाहिए नंबर तीन कि अपने बंदे को तब्दील ना करें बिकॉज वाइफ एज अ टेंडेंसी टू वॉन्ट थिंग्स डन अ सर्टन वे क्योंकि जो खातन है उनकी ये अवलीम जो उनकी जिम्मेदारी वो यही है कि उसको मोड़े उसको उस, उसका साफ देकर उसके साथ चले वुमेन यू शुड लाइक थिंग्स यू नो लाइक द होम शी विल टेक केयर ऑफ द होम वो अपने घर का बंदोबस्त और देखभाल करना ज्यादा पसंद करती शी विल मैनेज द फूड एंड एनी थिंग्स इन अ होम और घर के अंदर वो खाना पकाती है और बाकी बहुत सारे मामलों को वो निपटाती है एंड द वुमेन माय वांट टू माय हैव अ टेंडेंसी टू आल्सो यू नो रूल ओवर द हस्बैंड और कुछ कुछ खातन जो है वो ये भी पसंद करती हैं कि अब मैं अपने शोर पर हुक्मरानी भी करनी शुरू कर दूँ और वो ये चाहती है कि मैं अपने शोर को तब्दील तो करके छोड़ूँ चाहे कुछ भी हो सबसे जो बेहतरीन बात है वो ये है कि औरत मोहब्बत से अपने शोर को तब्दील कर उसको दबा के नहीं तब्दील कर सकती अपने अपने अल्फाज से उसे तब्दील नहीं कर सकता मेरी बीवी ने मुझे बहुत सारे कामों से मुझे चेंज किया By doing certain things for me. और मेरे लिए उसने कुछ काम किया और जब वो मेरे लिए कुछ कर रही होती है मैं देखता हूँ तो फिर मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ और मर्द जो है वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी इज्जत सो वुमेन शुड नॉट स्टेप ऑन दस्बेंड और बीवी को ये चाहिए कि वो कभी भी उसे बेजत ना करे Now in many countries, the women have a tendency to tell their friends, "Oh, my husband is no good. He's too foolish. He cannot earn money." Oh, बहुत सारे मुल्कों में ये ये बात पाई जाती है कि ख्वातीन अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये बताती हैं, मेरा शोर तो काम ही नहीं करता है, ये तो कुछ काम, ये किसी काम का नहीं है, ये पैसे नहीं कमाता है. Yeah. Okay. So men need respect. मर्द जो है वो इज्जत चाहता है. Women need love. और कबाब तीन जो है वो मोहब्बत चाहते हैं. So women should not try to control over the husband. और कबाब तीन को ये चाहिए कि वो अपने हस्बैंड पर अपने शोर पर अपने मत ना चलें. Okay. Now another concept I want to talk about is relationship bank banking. अब इससे अगली बात जो है वो ये है कि रिश्ता जो है ये एक बैंक Okay. Now you put your money in the bank and then you take money out when you need it. आप अपना रुपया पैसा बैंक के अंदर रखते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है आप वो पाए रखा. The the marriage is like a bank. शादी एक बैंक. When you put love into your spouse, then the spouse will give you more. जब आप अपने साथी को मोहब्बत देते हैं, तो आपका साथी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा. When you don't put love there. जब आप वहाँ पर मोहब्बत नहीं करते, तो फिर आप इतनी मोहब्बत नहीं तलब कर सकते। For some couples, they always say negative words. 
कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो हमेशा मनफी बातें ही करते रहते हैं What the husband or wife here all the time is you're no good, you're too bad. वो हमेशा ये कहते रहते हैं तू ठीक नहीं है, तू सही नहीं है, तेरे काम ठीक नहीं है. So what they do is always drawing money from the bank. इसका मतलब ये है कि वो हमेशा बैंक से पैसा निकालते रहते हैं. The bank is in the bank account is in deficit. और फिर उसके बाद जो बैंक अकाउंट है वो खत्म हो जाता है. In that way, this marriage will make both persons suffer. इस शादी में इस किस्म की शादी में दोनों जो हैं वो नुकसान उठाते हैं। But if in a marriage you're willing to put in more love and care, लेकिन शादी के अंदर अगर जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे की फिक्र करेंगे, and then in a times of need the other person will help you. और फिर उसके बाद क्या होगा कि ज़रूरत के बाद दूसरा जो शख्स है वो आपकी मदद करेगा। and then the other person will be nice to you. और फिर जो दूसरा शख्स है वो आपसे बड़े अच्छे तरीके से अच्छे रवैये से पेश आएगा। Okay. And then the element very important is being able to, willing to forgive. और इससे अगला जो element है वो बड़ा ही खास है कि माफ करने। Because in a marriage there has been so many hurt feelings. क्योंकि शादी के अंदर बहुत मर्दबाद दिल जारी होती है। Both sides have a tendency to remember all the bad things the other person has done. और दोनों को मियां बीवी को दोनों को ये याद रखना चाहिए कि जो अच्छे काम उनकी जिंदगी में हुए हैं या जो अच्छी बातें। And sometimes this unforgiveness will go until death. और बाज़ का ऐसा होता है कि अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, तो हम मौत की हद तक पहुंच जाते हैं। Even when some people die, they always remember what the bad things the other spouse has done. और जो कुछ यानी कि कई मतलब ऐसा भी हुआ है। कि कुछ लोग मरते वक्त भी इस बात को याद रखते हैं कि मेरे साथ ही ने मेरे साथ क्या सांस लिया। It's Jesus teaching that we forgive। और जो यीशु सी की तालीम है वो यही है कि हम माफ करें। And a person we should forgive most is our spouse। और और जो शख्स सबसे ज़्यादा माफ किया जाना चाहिए वो हमारा साथ ही। And then next is we willing to manage problems। और इससे अगला जो point है वो ये है कि हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम problems को manage करें। when the wives very often, you know, I I counsel couples, and the husband said, "There's no problem." और बहुत मतलब है मैंने जोड़ों की कॉन्सलिंग की उन्हें समझाया तो कई एक भाइयों ने कहा कि नहीं 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 ये ठीक है कोई मसला नहीं मेरे लिए ये कोई मसला नहीं। Is that well we live together we have money. आह हम कठा रहते हैं हमारे पास पैसा है. We have children everything is okay. Oh बच्चे भी हमारे हैं और सब कुछ ठीक है. But the wife would say there are many problems. लेकिन बीवी ये कह रही है नहीं नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। He doesn't listen to me। ये कभी मेरी सुनता नहीं है। He's unhappy। और ये मुझे ना खुश रखता है। I cannot talk to him। मैं इससे कभी बात नहीं कर सकती। He doesn't care about the children। और ये बच्चों की फिक्र नहीं करता है। He doesn't know the problem in the family। और फैमिली के अंदर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ये कभी नहीं इसको देखता। Men don't think these are problems। और बंदा मेरे साथ ये सोचता नहीं नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम है। And then when the wife talks to the husband, और फिर जब बीवी जो है शोर से बात करती है, the husband said this is nothing. शोर ये क्या था ना ये तो कुछ मसला ही नहीं है जिसके बारे में तू परेशान हो। Forget about it. इसको भूल जा। For instance, as a pastor, your wife might tell you, you know, there are some problems in the church. और जब आप शोर हैं और आपकी बीवी जो है वो आपने ये बताती है कि कुछ मुश्किलात जो हैं वो परिश्रम के अंदर भी। The wife might tell you, do you know that this person in the church has is causing problem? That person is causing problems. और बीवी आके आपके आपको ये कहेगी कि ये जो भाई है ये क्रिश्चियन के अंदर खलन पैदा कर रहा है, ये जो बहन है ये एक फ्लांग काम कर रही है क्रिश्चियन के अंदर। But many men don't see it. लेकिन बहुत सारे मर्द जो हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे। When they coming to church, they they good Christians. वो कहेंगे पाली सब ये कह जाते हैं, जितने लोग चर्च के अंदर आ रहे हैं, सब भी ये कहना चाहिए। But the women will see the little things they do. लेकिन जो ख्वातीन हैं, वो छोटी-छोटी बात पर नजर रखती हैं। If we want to grow as a man, as a minister, अगर हम मिनिस्टर के तौर पर एक खादम और मनाद हम के तौर पर बढ़ना चाहते हैं, we need to listen to the women. हमें ख्वातीन की बस बस वो ज़्यादा काम करना। They have they have observed many things we have not observed. वो वो उन तमाम बातों को जांच लेती हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। When I go to see people, I always like to take my wife with if she has time. जब मैं लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी बीवी को साथ लेके जाऊँ और उसके पास टाइम नहीं आता। Because she always found something that I have not noticed। क्योंकि वो उन तमाम बातों को जानने की कोशिश करती है जिनको मैं नजरअंदाज कर देता हूँ। She could hear things I did not even pay attention to। और वो उन बातों को भी सुन लेती है जिन पर मैं ध्यान ही नहीं देता। So 
is a gift from God. Just she can see some problems. problems And we we'll learn to handle them. But most men say, don't worry, this nothing. Like uh, uh, the, the children, now they talk uh, against each other. No problem, it's not a big problem. But they have a tendency to say, you know, it's nothing. 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 It's now, women have a tendency to enlarge problems. So both have to learn and adjust. Both men and women are sinners. We both need to adjust and learn and change. Now here I want to talk about the five love language. How can you love the other person? When you hear this, I hope you say, do I have this love language? And, and think of how you can do it. Okay, number one is, Concentrated time together, that you concentrate on one another. That you will listen and you will talk. That you will care about the, uh, the other person. Without this time of being together, the marriage cannot be strong. And the second is language, spoken language of love. Spoken language, to appreciate, to care about the other person, to say words of love, and number three, gifts, gifts of love. It doesn't have to be a big gift. You see something, you see something nice and, and think of her and fight for her. Yeah, the biggest, biggest gift, gift is children. <laughs> <laughs> children will be worth. <laughs> For instance, you see somewhere and sell something and you think your wife will like it. You buy it because you think of her. It doesn't have to be expensive. It just we think about her. And then number four is action of serving the other person. Just now when we finished our meal. I start to take the place inside. The reason is I don't want the wife to come in and take so many places there. When my wife and I go home together, when I get the slippers, I get her slippers first. It's not a big job. It just shows show how much I care about her. There are many things we do together. We wash dishes together. And she enjoyed the time. <laughs> it is like a time of dating. <laughs> and we brush teeth together. To each other. 
جو بڑے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور وہ میاں بیوی کو آپس میں پیار کرنے سے روکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کو بائبل کی تعلیم سے روک رہے ہیں سو جیسس سیٹ یو گیو اپ دا ٹیچنگ دا بائبل ٹو فالو دا ٹریڈیشنز خدا نے یسوع سے نے بھی یہی کہا کہ تم نے خدا کے احکام کو انسان کی روایتوں میں بدل دیا سو سو جیسس سٹاپ سم اف دا ٹریڈیشنز اور اس کا مطلب ہے یسوع نے بھی کچھ رسومات کی مخالفت کی ہے سو وی آسک گاڈ فار وسڈم ہاؤ ٹو ہینڈل دس اور ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں عقل دے دنائی دے تاکہ ہم ان رسومات کا مقابلہ کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سیکس چلڈرن کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی ہمارا یہ رویہ ہو سکتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتے جب ہم انہیں گود میں اٹھا لیں husband and wife too we, we both need body contact dono ko niya aur bibi dono ko ek dusre ke body contacts jo hai wo swama da chakkar ji ne but many culture has said no to body contact lekin bahut sare jo ilake hain unme ye mushkil ho jata hai actually pay attention elderly people who getting sick and then the young people come to care about them جب کوئی بزرگ جو ہے وہ گھر میں بیمار ہو جاتا ہے اور نوجوان آ کر اس کی تیمارداری کرتے ہیں تو پھر وہ اسے چھو کر کہتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں اور جو بزرگ بندے ہیں وہ اس بات کو پسند کریں اور شادی کے اندر بھی یہی کچھ ہے سارے رشتوں میں یہ بات بزرگ سمجھ لینا شادی کے بارے میں میرے پاس سوال بہت زیادہ مواد ہے لیکن یہاں پر میں روکوں گا تاکہ آپ سے سوال اور یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے جس کو جس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں I pray that God will bless your marriage اور میری یہ دعا ہے کہ خدا کی شادی کو so that you can serve God happily تاکہ آپ خدا کی خوشی کے ساتھ خدمت کر سکتے ہیں and your wife will become your best church member اور پھر آپ کی بیوی جو ہے آپ کی کلیسیا کی best member بن گئے instead of your greatest opponent یا آپ کی بڑی مخالف بننے کی بجائے وہ آپ کی اچھی member بن گئے some pastor's wife is the biggest opponent بہت سارے پادریوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہی ان کے خلاف ہوتی ایک مرتبہ ایک پادری صاحب نے مجھے بتایا اور جب کبھی بھی میں کلام سناتا ہوں میری بیوی مجھے یہ کہتی ہے میرا کلام ہے وہ بھی ٹھیک ہے 
the wife becomes her, his biggest problem in the church. And as pastors, we should listen to the wife. How can I improve my sermon? Or uh, if she is not educated, then how she can? <laughs> ah, I will answer the translator first. <laughs> Or, <laughs> okay, repeat it. Husband, minister, ah, should minister should listen. listen. Ah. Yeah. Now, wives might not be as educated. But wives, women listen to serve with their hearts, with their feelings. And they hear your servant, they feel it's too repetitive. Or it doesn't speak to the needs of the people. And it doesn't touch people's heart. She might tell you. You might say, well, my wife is always oppose me. She always say negative words. But actually, if you love her, then what she says is really to help you. My wife is one person who gives me most suggestion, more than other people. Because I love her. Her, her suggestion is always for my good. Never tear me down. Actually, she said to me, she's so happy, so many people like my teaching. But she still tell me. How I can improve. Now I might say, so many people like my preaching, I don't have to listen to you. But she said, no, I will improve. 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 I will Reach the heart of people. Better. 